<coughs> Saliendo nosotros entran tú, Rafael Modesto. Y otro invitado, y otro invitado. En unos días va a estar pero tremendamente. Bueno, buenas tardes. Le damos las gracias por estar aquí con nosotros otra vez aquí en Mexicali TV para todo el mundo. Hoy que es la inauguración y se encuentra aquí con nosotros nuestro amigo periodista Enrique Luengas. Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes, compañero. ¿Qué tal? Un gusto. Un gusto de saludarlos a todos. Fernando, buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes, Enrique. Bienvenidos. Muchas gracias. Y a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Pues bienvenidos a este espacio que después de ser un proyecto ambicioso, es una realidad sencilla, pero vamos para más. Así es, Fernando. Bueno, pues aquí tenemos en el estudio y, y en, la, en la sala de espera a varias gente que nos están acompañando, gente que, que son seguidoras del programa y de aquí de todos los programas de aquí de Mexicali TV para todo el mundo. Y le damos las gracias por estar aquí con nosotros y compartir con nosotros estos buenos momentos. Y, y hoy, que está aquí Enrique Albuengas, ¿cómo ves la, la situación que estamos viviendo ahorita? No, pues imagínate, los quiero eh, primero que nada felicitar a todos por este gran esfuerzo. Hace un momento escuchaba que alguien por aquí comentaba que humildemente y demás, creo que no hay, no hay un término de humildad cuando se hace un esfuerzo grande, cuando se hace un esfuerzo con el corazón, pero sobre todo... Eh, entre ustedes, que me consta como periodista, hoy periodista independiente que, sí, que soy y que somos afortunadamente, eh, no hay esfuerzo pequeño. Creo que en esto que ustedes han hecho, están consolidando el trabajo de muchos años, de mucho esfuerzo en la pluma, en la fotografía, en la cámara, en todo lo que han estado haciendo a lo largo de estos años. De verdad los quiero felicitar porque yo les auguro muchísimo éxito en este nuevo proyecto, en este nuevo trabajo. En lo personal, ustedes saben, tengo muchos años haciendo televisión y hacer televisión es, es maravilloso, ¿no? Porque te permite tener ese contacto directo con la gente, el que la gente pueda visualizarte, te pueda percibir y que pueda sentir sobre todo tus emociones. Así es que en ese sentido, eh, de verdad, muchas felicidades a todo el equipo que tienen aquí atrás, al staff, a los directivos de este medio, a quienes hacen el esfuerzo por todos los días llevar la información o el comentario. Yo les eh, agradezco además que nos hayan hecho el favor de invitarnos a este equipo de LTV para estar aquí presentes con ustedes y poder pues así dialogar de esta manera y, y decirles que, que estamos con ustedes, que estamos con ustedes para apoyarlos también y para servirles como amigos y como, como compañeros de la misma profesión y del mismo amor a este oficio. Así es, Fernando, algo que quieras decirnos. Mira, una de las cosas importantes es que hacer unos minutos de historia yo le agradezco infinitamente a la persona que provocó esto porque nos sacaron por un billete de prensa en línea y nos reunimos lejos de caernos de llorar y nos a un rincón a criticar lo que había sucedido se vino la idea muy grande por parte del señor Rafael Rafael Durán el señor Modesto Ortega Mario Martínez y un servidor para unirnos y llegar a una sociedad y hacer, y no lo digo yo fui la persona que dije humildemente pero lo dije humildemente del momento de situación sencilla sí claro pero no deja de ser grande así es o sea, la sencillez es lo más grande que existe así es, exactamente ¿Sí? claro. o sea, la humildad es lo más grande que existe entonces, duramos dos semanas que salíamos, no salíamos eh, que, que, que hicimos pruebas, que ya medo, que mañana, pero ahora sí, esto ya no es un proyecto, es una realidad. Y, y fíjate, Enrique sí. y Fernando, eh, eh, hemos estado en otras compañías como MBS, en Mi Televalle, en Radio Fórmula, Prensa en Línea, y no sabíamos qué alcance teníamos, 
Eh, tanto Fernando A. Gómez con su programa Edición 24, Rafael Durán y Modesto Ortega con su programa Reporte, Reporte del Movimiento y aquí tu servidor Mario Alberto Martínez con nuestro amigo colaborador yo Villalobos. El alcance que tenemos de que son 30 mil a 50 mil personas que nos miran. Claro. Y pues es algo que uno, tú lo debes, porque ya lo has vivido me imagino, que a pesar de que te critican que esto y que el otro, pues ha, ha habido comentarios de la gente, gente que no conocemos pero que nos siguen y que dicen, los que están en contra de ustedes son los chayoteros <risa> y nosotros estamos con ustedes porque ustedes son el pueblo. Así es. Y pues se siente bonito porque ahí está la respuesta a la gente, no, gente es. que es de público, el aprecio, ¿no? Así es, el aprecio. Fíjate que hay algo importante de lo que tú comentas y, y me gustaría si me permites, si me permites, compañero, bueno, también adelante. decirlo. Eh, eh, hoy en día eh, vivimos tiempos muy difíciles en donde la represión de las autoridades, de los gobiernos que están dedicados a hacer negocios propios, que los gobiernos no están eh, concentrados en, en el beneficio de la colectividad, sino en nada más recaudar dinero para un grupo de poder, que son los que ostentan hoy en día en Baja California, en la República Mexicana, el poder. Y eso ha empujado a nosotros, a los periodistas, a que comenzamos a diversificar y a buscar opciones para poder generar una libertad de expresión clara. Hoy no hay ninguna duda que estos son los mejores espacios, a través de la internet, a través de las redes sociales, en donde podemos canalizar cada una de nuestras ideas y poder manifestarlas de esta manera, de una manera tácita, de una manera directa, pero sobre todo de una manera en que no nos cuarten, porque hemos transitado muchos por varios medios de comunicación y siempre, si no te alineas a lo que tu jefe dice o si no te alineas a lo que quienes gobiernan quieren, no tienes cabida en algún medio tradicional. Hoy esta es la gran oportunidad y hay 57.6 eh, millones de personas que en la República Mexicana tienen acceso a Internet de un universo de 120 millones. Y hoy 7 de cada 10 personas en nuestro país tienen un acceso a un teléfono inteligente y tienen la capacidad de estar conectados con nosotros. Así es que eso es maravilloso y por eso de veras yo les aplaudo este esfuerzo que están haciendo. Yo quiero pedirles un favor. Quiero mandar un agradecimiento infinito maravilloso, con el respeto que me merece a la diputada Victoria Bentley por habernos colocado en este lugar. Porque el haber dado Un aplauso, el, aplauso. el haber dado dinero, el haber dado dinero para que nos corrieran, nos hizo crecer. Así es. Nos hizo saber la capacidad que teníamos escondida y que a veces después de 40 años con empresa no sabía que tenía. Aquí estamos. Señores, gracias señora por esta situación y de veras. Que Dios la bendiga Así es. por su buena voluntad. Bien dicho. Bueno, eh, queremos mandar saludo a toda la gente que nos está viendo y escuchando. A Jimena Al Aljarafe, a Mario Zapata, a Alberto García que nos mira desde Tijuana, a Yes Mart, a Mario Zapata dice que aquí en el trabajo, mirándolos, buena, buenas vidas, bendiciones desde Radio Saludan, Taxis, en la cámara. Estrella Dorada que nos están viendo. Un saludo al tocayo Mario Zapata. Y aquí pues se encuentra el licenciado Salinas. Así es. El licenciado José, Villa, eh, José Preciado, su hijo del licenciado Armando Rigo Campos. Rigo Campos. Era otro eh, bueno. Yo, eh, yo vi a Lobos, también se encuentra aquí la tía Chole que también pasa los sábados de las 12 a las 2 de la tarde. Y a los productores, el famoso payaso y su hijo Roberto por favor <risa> y... Bien, yo quiero agradecerles todo y quiero pedir un favor ojalá el señor Enrique Lenguas nos visite y además sea parte de este equipo muchas gracias con todo gusto el día que ustedes el día que ustedes quieran claro que sí el equipo también que aquí están o sea, estoy hablando de él y conforme vayan siendo aquí los compañeros no, muchas gracias se muchas les gracias. invitará es gracias un, es un campo abierto y creo no lo tomen a mal muchos compañeros pero único Así es, sin duda alguna, eso sí, sí, sin duda alguna y yo también les dejo y les reitero la invitación también para que ahí está la este, gente, pues ahí está nuestro medio también que es el TV y que también hemos estado construyendo pues a través de esfuerzos, de mucha educación, pero sobre todo de mucho amor a esta, a esta profesión que es comunicar pues eh, a lo que hoy sabemos, ¿no? Que somos ya un medio de comunicación independiente. Tengo aquí un buen rato en Mexicali y en California y es la primera vez que veo Unión 
en un grupo de periodistas. Qué bueno, me da gusto. Siempre nos hemos destruido. Uno con otro, ¿no? Híjole. Si no es con la cubeta, con lo que tengamos, nos damos. Gracias, señores. Pero de verdad que yo creo que son tiempos importantes y hay una coyuntura muy, 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 muy grande eh, en nuestros tiempos, sobre todo en lo que es la comunicación. Y la comunicación se ha diversificado. La comunicación hoy no nada más es pararse delante de un micrófono y, y expresar un sentimiento, sino es dar la oportunidad a que toda la sociedad participe, a que se abran en este cúmulo de ideas y que podamos aportar y generar, desde luego, pues una mejor sociedad, ¿no? Yo tengo un dicho que dice, nos vemos mañana si Dios lo permite y mis enemigos también. En eso acabo de decir algo, nos vemos mañana y siempre si Dios lo permite y aunque mis enemigos no quieran. <risa> bueno, eh, pues aquí el estudio está lleno y ahorita va a entrar ah, con los nosotros. Los que siguen, los que siguen. Rafa. Rafael Durán. No, y Rafa. Y Modesto, Ortega. Ortega. Modesto Ortega y el licenciado Salinas. Salinas. Y Hasta después aquí van a estar pasando varias, varias personalidades que se encuentran aquí y gente de pueblo que están aquí, que son seguidores, y Así es. le damos las gracias por estar aquí con nosotros. Después de Rafael eh, Durán y Modesto Ortega, entrará Joey Alobos y el licenciado José Preciado, que también pertenecen al, al grupo aquí, también va, va a estar la Chole, la, la tía Chole. chole. Ándele. Y está quien nos trajo de comer, pizzas. Mandiamo pizzas. Mandiamo pizzas. Uh, gracias. Olvidas, gracias. Olvidas. No, pues ya. Taste. Ay, yo, yo ah, sé. también ahí la señora, la señora Betty, Betty Barraza, seguidora de aquí de los programas, fue la que se puso guapa. Y pues había otras personalidades que quedaron. Yo creo que vamos a durar una semana porque nos van, porque aunque estemos aquí, vamos a seguir siendo igual, tirando. Bueno. Y así Ay, gracias que... a los regidores que se les invitó y no vinieron. Muy amables. Bueno, está, van a estar aquí ya con nosotros el ingeniero Modesto Ortega y Rafael Durán con el licenciado. Armando Salinas, después yo, yo vi a Lobos y el licenciado José Preciado con Rigo Campos y después van a estar, van a entrar todos. Y Muchas gracias. Mientras vamos... Felicidades, Mexicali también. Vamos. A comerciales. ¿Qué pasa? Para que se vayan Mexicali. TV. Mexicali TV. Para todo el mundo. Continuamos aquí con la otra barra de conductores, Modesto Ortega. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas, buenas tardes. tardes. Licenciado Salinas, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy buenas tardes y pues, pues saludarlos a ti, el señor ingeniero Modesto Ortega. Mira, no, no traigo lentes, hazme, hazme el favor de, de leer porque es necesario decir la, las personas que nos están sintonizando por este medio. Sí, mira, Alberto García, eh, nos dice, nos vemos el lunes de Tijuana, muy buen equipo de jóvenes, saludos. Dice G. Smart, saludos al equipo de trabajo de un señor Jesús Martínez, saludos a mi amigo Roberto Lupercio también que anda por aquí, Mario Zapata, aquí en el trabajo mirándolos, buena vibra, bendiciones, Jimena Aljarafe, el pueblo no queremos circo ni tanta faramaya, queremos gente como nosotros, Alberto García, seguimos avanzando, no nos rajamos, primero de mayo marcha contra Kiko Vega, toda la corrupción que hay en Baja California, Armando Leiva, ánimo mis guerreros de la comunicación, son únicos saludos desde Palacovich. <risa> Salinas, bienvenido. Sí, muchas gracias. El tema de Victoria Vente, ¿cómo va? Pues bueno, mira, el día de ayer se presentó esta denuncia de juicio político, se recabaron 9.869 firmas. Eh, fueron más firmas las que recabamos nosotros que, la, que los votos que llevaron a Victoria Vente precisamente a ser diputada por el tercer distrito electoral. <risa> eh, esto ayer me lo pasaron, licenciado, dice, pues fíjate que, que recabamos más firmas que los votos que recibió la, precisamente la... Señora Bentley, eh, por ahí comentan algunos que es un grupo misógino. Y, no, yo creo que no, yo creo que, que hay tiempo que, bueno, las, los tiempos se tienen que cumplir y pues no, no hay fecha que no se llegue. Y fue el caso de que esas firmas que se, se estuvieron recabando prácticamente en las distintas marchas, pues ahora ya 